எல்லோரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி நாம் சபிக்கப்பட்ட உணவு இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சபிக்கப்பட்ட அதாவது சாப்பாட்டில் மந்திரிச்சு கொடுப்பாங்க அப்படின்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் செய்வினை பண்ணுறவங்க அவங்களும் பார்த்திங்கன்னா சாப்பாட்டில் தான் கலந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அது சபிக்கப்பட்ட உணவுன்னு யாருமே சொல்லி புரிஞ்சிக்க தேவையில்லை எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் மந்திரிக்கப்பட்ட உணவு அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்காகவே அந்த மாதிரி காரியம் செய்கிறவங்க வீட்டில் வந்து நம்ம சாப்பிட மாட்டோம் ஆனால் அது மட்டுமே சபிக்கப்பட்ட உணவு இல்லை அதை விட சபிக்கப்பட்ட உணவு தினம் தினம் விரும்பி அதிக செலவு பண்ணி நாம் சமைச்சோ அல்லது கடையில் வாங்கியோ சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் அது என்ன அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் பாருங்கள் ஒரு நிறைய பேர் கண்கூடாக பார்த்துருக்கலாம் நானுமே பார்த்துருக்குறேன் ஏன்னா அப்படின்னா ஒருத்தங்க வந்து தன்னுடைய வீட்டையோ நிலத்தையோ வேறு வழி இல்லாமல் விற்கிறாங்க அப்படி விற்கும் பொழுது அந்த வீட்டில் உள்ள யாரோ ஒருத்தருக்கு அந்த வீட்டை விற்க மனமே இல்லை இது இது எனக்கு தான் வேணும் அப்படின்னு சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறத ஒருத்தங்க விற்கிறாங்க அதாவது அந்த அந்த வீட்டின் மீதும் அந்த இடத்தின் மீதும் ரொம்ப பற்று ஒருத்தருக்கு இருக்குது ஆனால் அதையும் மீறி இன்னொருத்தர் விற்கிறாரு அப்படின்னா அந்த இடம் வந்து விலை கம்மியாக கொடுத்தால் கூட ஃபஸ்ட்டு வாங்கிறதுக்கு ஆள் இருக்க மாட்டாங்க அப்படியே வந்தாலும் அதை வாங்க மாட்டாங்க கொஞ்சம் புத்திசாலியாக இருந்தாங்கன்னா அதையும் மீறி வாங்கிட்டாலும் அந்த இடத்துல எதுவுமே நடக்காது வீடும் கட்ட முடியாது விற்கவும் முடியாது வீடு கட்டினாலும் வாடகைக்கு வர மாட்டாங்க வந்தாலும் ரொம்ப நாள் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ இது மாதிரி அந்த பிரச்சனை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது அந்த ஒரு நபருடைய பற்று வந்து நமக்கு சாபமாக அமையுது ஸோ ஒரு மண்ணுக்கே இந்த எஃபெக்டுனா ஒரு உடம்பில் உயிர் இருக்குது அதோடைய இப்போ ஒரு ஆடு மாடு எடுத்துக்கோங்களா அந்த மாடுடைய உயிரோடைய உடல் அது ஆனால் அந்த உடலில் அந்த உயிர் இருக்கக்கூடாதுன்னு வலுக்கட்டாயமாக நம்ம நாக்கு ருசிக்காக அதை கொலை பண்ணி சாப்பிட்றோம் ஏன்னா எந்த ஜீவராசியாக இருந்தாலும் அது அதிகமாக பற்று வச்சுருக்கிறது தன்னுடைய உடலில் தான் அப்போ அதையே நீங்கள் விட வைக்கிறீங்கன்னா அது துட்டிக்கும் பாருங்கள் அது தான் சாப்பிடும் வாயை திறந்து சபிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ இங்கே உணர்வுகள் தான் வேலை செய்யுது அதை புரிஞ்சுக்கணும் எண்ணங்கள் உணர்வுகளாக ஆகுது அது வாய் வழியாக வார்த்தையாக வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ அப்போ அந்த உணவு இல்லையா நாக்குக்கு ருசியாக இருக்குது அந்த கொழுப்பு கொழுப்பு சுவையாக இருக்கிறதுனால அது சுவையாக இருக்குது ஸோ அதுக்கு அடிமையாகி அதை சாப்பிட சாப்பிட சின்ன வயசுலேருந்து எவ்வளவு நான்வெஜ் சாப்பிட்ருப்போம் யோசிச்சு பாருங்கள் நமக்காக எத்தனை ஆடு எத்தனை மாடு அல்லது வேறு என்ன கறி சாப்பிட்றீங்க கோழி ஏதோ ஒன்று எவ்வளோ உயிர் விட்டுருக்கோம் எவ்வளோ சாப்பிட நம்ம சாப்பிட்ருக்கோம் சாபத்தை வாங்கியிருக்கிறோம் அதை வேறு சாப்பிட்றோம் ஏன்னா வெட்டுறவனுக்கு சாப்பிடும் போது எல்லாருக்குமே போகுது சமைக்கிறவனுக்கு பரிமாறவனுக்கு எல்லாருக்குமே ஆனால் சாப்பிட்றவனுக்கு அதிகமாகவே வரும் ஏன்னா உனக்காக தான் எல்லாமே இல்லையா நீ சாப்பிட்லன்னா அவன் ஏன் வெட்ட போகிறான் அவன் ஏன் வியாபாரம் பண்ண போகிறான் ஸோ அப்போ அவ்வளவு சாபம் வாங்கினா நம்ம நிலைமை என்ன ஆகும் நம்ம குடும்பம் நல்லா இருக்குமா யோசிச்சு பாருங்க ஸோ அதனால தான் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா நான்வெஜ் பண்ணுவாங்க கூட்டமெல்லாம் வரும் ஆனால் அவங்க வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து கடன் இருக்கும் பயங்கரமான நோய் இருக்கும் ஆனால் இதுக்கும் அதுக்கும் லிங்க் இருக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரியாணி செஞ்சு போட்டால் நல்லா காசு வருது அது மட்டும்தான் தெரியும் ஆனால் காசு எதுவுமே தங்க மாட்டேங்குது அதுக்கு காரணம் இது சபிக்கப்பட்ட உணவு அதை வியாபாரமாக நீங்கள் பண்ணாலும் சரி சாப்பிட்டாலும் சரி அதை விட கொடுமை அதை அன்னதானம் வேறு பண்ணுவாங்க இல்லை நிறைய பேர் எம்ஜிஆர் விஜயகாந்த் இவங்களாம் பண்ணாங்க ஸோ அதுக்கான பலனையும் அனுபவிக்கிறாங்க ஏன்னா பைபிளில் போட்டிருக்கோம் மா அதாவது பைபிளில் குரான்லலாம் வந்து கருவின் சாப்பிட சொல்லியிருக்காங்க கடவுள் தான் நமக்காக தான் பரிச்சார் அதில் முதல் அத்தியாயத்தில் கடவுள் தாவரங்களை தான் மனித உணவாகவும் விலங்கு உணவாகவும் படைத்தாருன்னு இருக்கும் முதல் அத்தியாயத்தில் சொர்க்கத்து சொர்க்கமாக படிக்கும்போது அப்புறம் நடுவில் சாத்தானுடைய வேலை கடவுள் சொன்னதாக போட்டதை அதை பிடிச்சிக்கிறாங்க முதல்ல உள்ளதை விட்டுடுறாங்க ஏன்னா நாக்கு நாக்குக்கு இச்சை இச்சைக்கு ஏற்ற மாதிரி எதை வருதோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிறாங்க ஆனால் அதே பைபிளில் பல இடங்களில் மாமிச பிரியரே போஜன பிரியரேன்னு பயங்கரமாக திட்டி போட்டிருக்கோம் ஸோ அப்போ போட்டிருக்கோம் ஒரு மாமிச உணவு அல்லது போஜனம் வந்து உனக்கு பயங்கர ருசி நாக்கு ருசி தூண்டுதா அப்போ நீ சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி வாயில் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி உன் தொண்டைக்குள்ளே கத்தியை விட்டு பாரு அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதோடைய உண்மையான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா நீ வந்து ஒரு விலங்கை வந்து தொண்டை எடுத்து தான் சாவடிக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அப்படி சாகடிக்கப்பட்ட உணவு உனக்கும் இந்த இடத்துல வேலை காட்டும் ஸோ அதில் தான் பார்த்திங்கன்னா எம்ஜிஆர் விஜயகாந்த் இவங்களுக்குலாம் பார்த்திங்கன்னா கடைசியில் பேசாமல் இருக்கிறாங்க கலைஞரும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அவரும் கடைசி ரெண்டு வருஷம் பார்த்திங்கன்னா பேசாமல் தான் இருந்திருக்காரு ஸோ இது மாதிரி நிறைய அது இல்லாமல்
நமக்கு தீராத வியாதிகளாக அல்லது ஏதோ ஒரு விதத்தில் நம்ம நிம்மதியை கேட்கக்கூடியதாக ஏற்கனவே நம்ம நிறைய சாபம் வாங்கிட்டு தான் பிறந்திருக்கிறோம் நரகத்தில் தான் பிறக்கிறோம் இன்னும் வேறு பாவம் செய்யணுமா ஸோ அதை யோசிக்கணும் அப்போ அந்த மாமிசம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி தொண்டையில் கத்தியை விட்டு பாரு அப்படின்னு சொன்னதுடைய அர்த்தம் என்னென்னா இதோடைய விளைவு கர்மத்தின் விதி இப்படி இருக்கும் இதே பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து நீ கையால் பாவம் செய்கிற அப்படின்னா பின்னாடி நீ வந்து நரகத்தின் எரிதழில் அவஸ்தைப்படுறத பார்க்கலும் அந்த கையை வெட்டி போடுறது உனக்கு நலமாக இருக்கும் அப்படின்னு இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுவார் எதை குறிக்குது கர்மத்தின் விதி உன்னுடைய கர்மத்தின் விதியை நினைத்து கர்மத்தை திருத்திக்கோ இந்த பாவ கர்மம் செஞ்சேன்னா இதோடைய பலன் அப்படி இருக்கும் திருத்திக்கோ அந்த நேரம் என் மதம் சொல்லிச்சு என் வாத்தியார் சொன்னார் எங்கள் அப்பா அம்மா சொன்னாங்கன்னா வேலைக்கு ஆகாது ஒரு ஒரு உயிர் துடிக்குது வெட்டும்போது தெரியல இல்லையா அப்போ கண்டிப்பாக அதுக்கான தண்டனை உண்டு அதுவும் கம்முன்னு இருக்கிற ஆடு மாடு ஆடு மாடு வந்து உங்ககிட்ட எதுவுமே எந்த பிரச்சனையும் பண்ணலை இதில் வேறு பெருமையாக கொசு கடிச்சா என்ன பண்ணிங்க கொசு கடிக்குது ஆனால் இது உங்களை கடிக்குதா இல்லையா ஏற்கனவே இந்த மாதிரி சாப்பிட்டதுனால தான் கொசு கடிக்கிற இடத்த கொசு நாளுக்கு நாள் அதிகமாக வருது காரணம் என்ன நீங்கள் அங்கே அதோடைய ரத்தத்தை குடிக்கிறீங்க இது உங்கள் ரத்தத்தை குடிக்குது இதில் வேறு புத்தி செலுத்தணுமா இல்லை நாங்கள் ரத்தத்தெல்லாம் ஊற்றிடுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த உயிர் வதை பண்ணுறது தான் அப்படி சொல்கிறது எப்படி வந்து ஒரு ஒரு வீடு அந்த வீட்டில் ஒருத்தவங்க ரொம்ப நாள் இருந்தால் அந்த பற்று இருக்கும் பொழுது அது வந்து நமக்கு சாபமாக மாறுது அது அந்த எண்ணங்கள் அதிர்வலைகளாக பரவுது இந்த வீட்டை நான் விட போகிறேனே விட போகிறேனே என்கிட்ட வந்து இது பறிக்கிறாங்களே பறிக்கிறாங்களே அந்த சோக உணர்வுகள் அந்த வாயுமண்டலத்தில் பரவி அந்த வீட்டுக்கு வரவனு தாக்குது ஸோ அதுலேருந்து ஓரளவு தப்பிச்சுக்கிறதுக்காக தான் புதுசாக வீட்டுக்கு போகிறோம் வாடகைக்கு போனால் கூட என்ன பண்ணுவாங்க கணபதி ஹோமம் அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆனால் அது ஓரளவுக்கு இல்லையா அதனால் ஏற்பட்ட ஸ்தூலமான விளைவுகளை ஓரளவுக்கு மாற்றும் பட் இருந்தால் சூக்மமாக அந்த எண்ணங்கள் அவங்க எங்கேயோ உயிரோடு இருந்துக்கிட்டு தானே இருப்பாங்க அங்கேருந்து அந்த எண்ணம் வந்துக்கிட்டு தானே இருக்கும் ஸோ இதில் எச்சரிக்கை இல்லையா அந்த இடத்துக்கு அப்படி வைக்கிறாங்கன்னா உணவு அந்த விலங்கு துட்டிக்கும் பொழுது அதோடைய உணர்வுகள் அந்த உணவில் இருக்குது ஸோ அதை சாப்பிட்றீங்க அதனால தான் பலவிதமான வியாதிகள் வருது கற்பனைக்கே எட்டாத வியாதி இப்படி தான் அது நம்மளை தாக்குதுன்னே நம்மளால் சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி தாக்கும் சரி இது மட்டும்தான் அப்போ பிரச்சனையா மாமிச உணவு மட்டும்தான் பிரச்சனையா அப்படின்னா அப்படியும் கிடையாது ஹோட்டலில் சாப்பிட்றீங்க அது வெஜிடேரியனாக கூட இருக்கட்டுமே ஆனால் நான் வெஜிடேரியனுக்கு வெஜிடேரியன் பட்டர்னு சொல்லாமே தவிர வெஜிடேரியன் கூட எல்லாமே ஓகேன்னு கிடையாது ஏன்னா இப்போ வெஜிடேரியன் உணவு சமைக்கிறவங்களுடைய குணத்திலையும் நான் வெஜிடேரியன் சமைக்கிறவங்க குணத்திலையும் வித்தியாசம் தெரியும் இல்லையா அந்த சுவை அந்த அந்த ஒரு மிருகத்தனமான சுவையோடு தான் அவங்க சமைப்பாங்க அந்த வாசனை போல் அவங்களுக்குள்ள அந்த வெறி ஏற்றும் பழைய படத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பலாத்கார காட்சிக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வில்லன் வந்து கையில் மல்லிகைப்பூ கட்டிருப்பார் அப்படி மோந்து வெறி ஏற்றிக்கிட்டு போவார் ஸோ அதே மாதிரி தான் அங்கே பாருங்க அந்த அந்த மசாலா அது எல்லாமே வெறி ஏற்றுது அந்த நான்வெஜ் வாசனை ஸோ அந்த உணர்வோடு அவங்க சமைக்கிறாங்க அப்போ அதை சாப்பிடும்போது எப்படி இருக்கும் வெஜிடேரியன் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இருக்காது இல்லையா சரி அப்போ நான்வெஜ் வந்து வீட்டில் சாப்பிட்டாலும் பாவம் தான் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டா ரொம்பவே பாவம் ஏன்னா மற்றவர்கள் இல்லையா பலர் வந்து அது ஏதோ ஏதோ ஒரு விபச்சார விடுதி மாதிரி இருக்கும் நான்வெஜ் ஹோட்டல் இல்லையா ஏன்னா எல்லாருடைய குணமும் அப்படி மதி மயங்கி அந்த வாசனையில் மயங்கி கிடக்குது ஒரு வெறித்தனத்தில் இருக்குது விபச்சார விடுதியில் கூட அந்த அளவுக்கு வெறித்தனமாக இருப்பாங்களான்றது டவுட்டு தான் ஓகே அதுக்கு ஈக்குவலாக சொல்லலாம் அடுத்தது வெஜிடேரியன் ஹோட்டலில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அவங்க வந்து நீங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் அப்படின்லாம் நினச்சி சமைக்கிறது கிடையாது ஓனரும் காசுக்காக தான் வைக்கிறாரு வேலை பார்க்குறவனும் காசுக்காக தான் வேலை செய்கிறான் சர்வர் உட்பட காசுக்காக தான் அவன் பண்ணுறான் இல்லையா அவன் உங்களுக்கு அப்படியே உழுந்து வந்து பரிமாறும் போதே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் டிப்ஸு எதிர்பார்க்குறான்ட்டு நீங்கள் எப்படா டிப்ஸு கொடுப்பீங்க இவ்வளவும் சாப்பிட்றானே இவன் டிப்ஸு கொடுப்பானா கொடுப்பானான்னு வேறு மைண்டுக்குள்ளே அவனுக்கு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் கொடுக்கத்தா கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்காட்டினாலும் சரி இப்போ இது எல்லாம் வேறு உங்களை தாக்கும் அந்த உணர்வுகள் அந்த எண்ணங்கள் அந்த எண்ணங்களில் எண்ணங்களை நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க அதை புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதனால் ஹோட்டலில் சாப்பிட்றத ஃபுல்லாக அவாய்ட் பண்ணணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வேறு வழியே இல்லாமல் எனக்கே ஒரு நாள் சாப்பிட்றது ஓகே ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணணும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் ஸ்கூல் படிக்கும்போதே அவன் வந்து வைஷ்ணவன் பெருமாளுக்கு முடிவான் அவன் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் யார் வீட்லேயும் எந்த காரணத்துக்கு ஒன்றும் சாப
வாய் சிரித்த மாதிரி வாங்க சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னாலும் உள்ளுணர்வு என்ன சொல்லுதுன்னு தெரியாது இது பைபிள்லே இருக்குது வாய் வந்து சிரித்த மாதிரி பேசும் ஆனால் மனசு நம்ம சாப்பிடக்கூடாது ஏஞ்சி போகணும் வேண்டாம்னு சொல்லணும் அப்படின்ற எண்ணத்தில் இருக்குமோ யோசிச்சு பாருங்கள் அப்படி தானே இருக்குது இல்லை அதுவும் இன்றைக்கி விலைவாசி இருக்கிற டைம் அந்த வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு அது பிடிச்ச உணவாக இருக்கும் அந்த குழந்தை எனக்கு வைக்காமல் அங்கே போடுறாங்களே அந்த மாதிரி எண்ணம்லாம் வேற வைப்பாங்க ஸோ மற்றவங்க வீட்டில் சாப்பிட்றத முற்றிலும் தவிர்த்துறது ரொம்ப 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 நல்லது கேட்டால் இல்லை நாங்கள் சாப்பிட மாட்டோம் இப்போ வைஷ்ணவர்கள் சாப்பிடாமல் இருக்கிறாங்க எப்படிப்பட்ட சொந்தக்காரங்களாக இருந்தாலும் சாப்பிட மாட்டாங்க நம்ம அப்படி பண்ணலாமே இல்லை நாங்கள் சாப்பிடக்கூடாது அப்படி சொல்ல நாங்கள் யோகாவில் இருக்கிறோம் நாங்கள் சாப்பிடக்கூடாது வெளில எங்களுக்கு ஒரு நியமம் இருக்குது அது படி சமைச்சு தான் சாப்பிடுவோம் அப்படின்னா யாருமே தப்பாக நினைக்க போகிறது கிடையாது இப்படியெல்லாம் நம்ம பாதுகாத்துக்கணும் ஏன்னா ஏற்கனவே பல ஜென்மத்து பாவம் இருக்குது புதுசாக பாவம் சேர்த்துக்காமல் இருக்கணும் இல்லையா மற்றவர்களிடம் அந்த வைத்தறிச்சல் எண்ணம் பொறாமை எண்ணம் இது எல்லாமே நம்மளை தாக்கும் இல்லையா அது அதுக்காக தான் பாருங்கள் கதவை சாத்திட்டு சாப்பிட்றாங்க மற்றவங்களுடைய எண்ணங்கள் தாக்கக்கூடாது அப்படின்றது ஆனால் நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டிலே அந்த எண்ணங்கள் இருக்குது இல்லையா கதவை திறந்து பார்த்து தான் அது கரெக்டு தான் கதவை திறந்து இருக்கும்போது நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க இப்போ பிச்சைக்காரம் போடுறோம் சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாதவங்க போகிறாங்கன்னா அந்த வாசனையும் சாப்பிட்றது எனக்கு கிடைக்கல அந்த எண்ணம் வைக்கிறாங்க பாங்க அது உங்களை தாக்க தான் செய்யும் ஸோ அதுக்காக தான் சாத்திட்டு சாப்பிட்றாங்க ஆனால் நீங்கள் சாத்திட்டே சபிக்கப்பட்ட உணவே சாப்பிட்டீங்கன்னா இந்த நான்வெஜ் அந்த மாதிரி சரி அதனால் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வெளியில் யார் வீட்லேயும் சாப்பிட்றத முற்றிலும் தவிர்த்துடுங்க ஹோட்டலில் சாப்பிட்றதையும் தவிர்த்துடுங்க சரி தவிர்க்க முடியாது என்றைக்கோ ஒரு நாள் சாப்பிட்றதுக்கும் ஒரு எக்ஸப்ஷன் ஒரு விஷயம் பண்ணி சாப்பிடணும் அதை பின்னாடி சொல்கிறேன் அடுத்தது சரி நம்ம வீட்டில் சமைக்கிறத சாப்பிட்லாமா இப்போ ஒரு கேள்வி வரும் நம்ம வீட்டில் மட்டும் எல்லாம் அப்படியே நல்ல எண்ணத்துலேயே சமைக்கிறாங்க எல்லாம் டிவியை பார்த்துக்கிட்டு கத்திக்கிட்டு இந்த மாதிரி சமைக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் ஸோ அது சமைக்கப்பட்ட உணவானா அதுவும் சமைக்கப்பட்ட உணவு தான் பார்த்திங்கன்னா மனைவி நல்லா எந்த நேரமும் டென்ஷனாகி சமைச்சு போட்டு அதை சாப்பிட்றவர் அங்கே அமைதியாகவே ஒரு வேலை இருந்தாட்டாலும் ஆஃபீஸில் போய் டென்ஷன் ஆகார் அந்த உணவும் வேலை செய்யுது இதுக்கு பல காரணங்கள் இருந்தாலும் அந்த உணவும் சேர்த்து அதை பூஸ்ட் பண்ணுது உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கோப எண்ணத்தை தோன்றுறதுக்கு அப்போ என்ன தான் பண்ணுறது மனைவி சமைச்சாலும் அம்மா சமைச்சாலும் அப்பா சமைச்சாலும் எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா இப்போ எல்லாமே டிவி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஓடுது மொபைல் ஓடிட்டு இருக்கு இதே சிந்தனையில் இருக்கிறாங்க இல்லையா சமைச்சிட்டு இருக்கும்போதே நடு நடுவில் வாட்ஸ்அப் பார்க்குறாங்க வாட்ஸ்அப்பில் அவன் என்ன உணர்வு பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறானோ தெரியாது இல்லையா காமம் இருக்கலாம் கோபம் பற்றி ஏதோ ஒன்று இருக்கும் ஸோ இவ்வளவும் இது இல்லாமல் நியூஸை பார்த்துக்கிட்டு நியூஸை பார்க்குற மாதிரி பெரிய டேஞ்சர் எதுவுமே கிடையாது இல்லையா இப்போ சினிமாலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நேரத்துக்கு ஒரு உணர்வு தான் ஆனால் நியூஸ் இல்லை ஒரு ஒரு நியூஸுக்கும் டக் 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 டக்னு உணர்வு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ மிகப்பெரிய டேஞ்சர் ஸோ இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் அதாவது நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே சமைக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை பார்த்துட்டீங்க இல்லை உள்ளே அசை போட ஆரம்பிச்சிடும்ல அதுதான் உங்கள் உணவில் போகும் அப்போ அதை சமைச்சு அதை சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் அப்போ இதுக்கு என்ன தான் வழி ஒரே வழி நீங்களே சமைச்சு சாப்பிடுங்க ஏன்னா இது சத்தான உணவு இது சத்து இல்லாத உணவு சத்தா சத்து இல்லையா முக்கியம் இல்லை சபிக்கப்பட்ட உணவா இல்லையான்றது தான் முக்கியம் ஏன்னா எல்லா உணவும் உள்ளே போய் குளுக்கோஸாக மாறிக்கும் உங்கள் உடலுக்கு தேவையானதை அதுவே சரி பண்ணிக்கும் தவறான உணர்வுகள் இல்லாமல் இருந்தால் போதும் மற்றபடி நீங்கள் அப்படி பயங்கர ருசியாக சாப்பிடும் ஆக்சுவலாக ருசியாக சாப்பிட்றதே ஒரு தண்டனை தான் ஏன்னா ருசியாக சாப்பிடும்போது அந்த ஒரு 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 அடிமைத்தனம் ஆகுது பாருங்கள் அந்த மிருகத்தனம் ஸோ இப்போ ருசியாக ஒரு காலத்தில் சாப்பிட்டோம் ஆனால் அந்த ருசிக்கு அடிமை ஆகாமல் சாப்பிட்டோம் ஆனால் இப்போ எல்லோரும் அடிமை ஆகிட்டாங்க ஸோ இப்போதைக்கு ருசி இல்லாமல் சாப்பிட்றதே நல்லது தான் அதனால் நீங்கள் சமைங்க இதுதான் உண்மையான இயற்கையான உணவு உண்மையான ஆரோக்கியமான உணவு நீங்களே சமைச்சு சாப்பிடுங்க அப்போ நான் மட்டும் யோக்கியமா என்னுடைய எண்ணமும் தானே அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தோணும் கரெக்டு தான் அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டிவி பார்க்குறது வெளி உலக விஷயத்தை கேட்குறது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு இறைவனை மட்டுமே நினைவு செஞ்சுட்டுருங்க இறைவன் கொடுக்குற அறிவுரைகள் அல்லது ஞானத்தை மட்டுமே கேட்டுக்கிட்டுருங்க இறைவன் கொடுக்கிற ஞானத்தை முரளின்வாங்க எல்லா ராஜயோக தியான நிலையங்களும் முற்றிலும் இலவசமாக போதிக்கப்படுது ஸோ அதில் அவர் ஏற்றுவார் போதை அந்த போதை நல்ல போதை அது யாருடைய வாழ்க்கையும் கெடுக்கிற போதை இல்லை எல்லோருடைய வாழ்க்கையும் உயர்த்துகிற போதை அந்த போதை என்னென்னு சுருக்கமாக சொல்கிறோம் ஒன்றுமேல இந்த உலகம் ஐந்தாயிரோட காலச்சக்கரத்தினால இயங்குது இதில் முதல் ரெண்டாயிரத்தி நிமிஷம் சொர்க்கமாகும் அதில் அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி நிமிஷம் நரகமாக
ஸோ அதனால தான் துக்கம் வருது துக்கம் வரும்போது தான் இறைவனை தேடி மதங்கள் வேதங்கள்லாம் எழுதுகிறோம் ஆனால் எதன் மூலமாக காப்பாற்ற முடியல ஏன்னா காமம் காபம் பற்று பேராசி அகங்காரம் தான் உங்கள் துக்கத்துக்கு காரணம் அதுக்கு அடிப்படை காரணம் உங்களை அழியக்கூடிய உடம்புன்னு நினச்சது ஆனால் சொர்க்கத்தில் நீங்கள் அழியக்கூடிய உடல் நினைக்க மாட்டீங்க இந்த உடலை இயக்கக்கூடிய அழிவற்ற ஆத்மா நான் பூர்வமத்தில் நட்சத்திர மாதிரி இருக்கிறேன் அப்படின்ற உணர்வுலேயே இருக்கும் அதனால தான் இங்கே போட்டு வைக்கிற பழக்கம் இருக்குது ஸோ அந்த உணர்வை மறந்துடும் ஆத்மான்றதை மறந்து உடல் நினச்சதுனால வந்த வேணா அப்படிங்கிற ரகசியத்தை கடைசி ஒரு வருஷம் சிவபெருமான் தன்னுடைய இருப்பிடமான பரந்தாமத்தை விட்டு பூமியில் ஒரு வயோதிகர் உடலில் பிரவேசமாக்கி இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறார் அவருக்கு பிரம்மான் பேர் வச்சு இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறார் ஸோ அவர் வாய் வழியாக இந்த ஞானத்தை கேட்குற நாம் அவர் சொன்னதை ஃபாலோ பண்ணால் சொர்க்கத்தில் பிறவி எடுத்துடும் ஆக்சுவலாக ஃபாலோ பண்ணியிருந்தால் தான் இப்போ அந்த ஞானத்தை கேட்போம் அதாவது என்ன அர்த்தம்னா சொர்க்கத்தில் ஏற்கனவே பிறவி எடுத்தவங்க தான் இந்த ஞானத்தை கேட்பாங்க ஏன்னா சொர்க்கத்தில் பிறவி எடுத்தவங்க இப்போ சாதாரண இந்து கிறிஸ்டின் முஸ்லீம்னு எல்லா மதத்துலேயும் இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க பேர் ஆதிசநாதனே தேவி தேவதா தர்மம் அதுதான் உலகத்தின் முதல் தர்மம் அதனால தான் அது பேர் ஆதி அப்படின்னு வருது சரி இப்போ மீண்டும் அங்கே போகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா நான் அழியக்கூடிய உடம்பில் ஆத்மா பூர்வமத்தில் நட்சத்திர மாதிரி இருக்கேன் என்னுடைய தந்தை சிவபெருமாத்மா செம்பொன் நிறமான உலகத்தில் நட்சத்திர மாதிரி இருக்கார் அப்படின்னு அவரை மனக்கண்ணால் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த சிவபெருமானை தான் அல்லான்னு முஸ்லீம்கள் சொல்கிறாங்க பரமப்பிதான் கிறிஸ்தவ சொல்கிறாங்க கடவுள் ஒருத்தர் தான் மற்றது எல்லாருமே மனுஷங்க தான் அதில் மிக உயர்ந்த மனுஷன் வேணால் ஸ்ரீகிருஷ்ணரை சொல்லலாம் ஏன்னா சொர்க்கத்தின் முதல் தேவதை அதுக்கடுத்து முப்பத்தி மூணு கோடி தேவதைகளுமே உயர்ந்தவர்கள் தான் அதுக்கடுத்து தான் வர மற்ற மதஸ்தாபர்கள் நபி கிறிஸ்து புத்தர் இவங்கள சொல்லலாம் ஆனால் எல்லாருமே மனுஷங்க தான் இவங்க எல்லாருமே இப்போ கீழான நிலை அடைஞ்சிருப்பாங்க மறுபிரிவு எடுத்துடுத்து ஸோ எல்லோரும் மீண்டும் தேவதையாக இறைவன் கொடுக்குற ஞானத்தின் மூலமாக தான் மாற்றப்படுது அதனால் உங்களுடைய சிந்தனை இறைவனை மட்டும் நினைக்கணும் இறைவன் இந்த ஞானத்தை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ராஜோக தியான நிலையங்களை முரளி அப்படின்னு நடத்துகிறேன் ஸோ அதை நீங்கள் தமிழில் யூடியூபில் வந்து பிகே சரணகுமார் தமிழ் முரளின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா பார்க்கலாம் அல்லது இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் அனுப்புகிறோம் ப்ளஸ் நைன் ஒன் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் ஒன் செவன் ஃபோர் த்ரீ ஸோ இதே தான் வெளியில் சாப்பிட்றீங்க வேறு வழியே இல்லாத ஒரு காரணம் எங்கேயோ போயிட்டீங்க அவசரம் அப்போ நீங்கள் வெளியில் அடுத்தவங்க வீட்டில் சாப்பிட்டாலும் சரி ஹோட்டலில் சாப்பிட்டாலும் சரி நான்வெஜ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி நோ அது அது எந்த காரணத்துக்குன்னு சாப்பிடக்கூடாது இல்லையா எப்படியும் தயிர் சாதம் கிடைக்கும் அப்படியே இல்லாட்டினா பிரெட்டு கிடைக்கும் பன் கிடைக்கும் பிஸ்கட் கிடைக்கும் ஸோ எதையாவது ஆனால் அதுவுமே சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நான் ஆத்மா பரமாத்மாவுடைய குழந்தை அப்படின்னு நினைக்கும்போதே அந்த தூய்மையான எண்ணங்கள் இல்லையா இறைவனுடைய நினைவில் மட்டும் இருக்கும்போது ஆழ்ந்த அமைதி உங்களுக்கு அனுபவமாகும் அது உணர்வுகளாக அதிர்வலைகளாக உங்களை சுற்றி பரவும் ஸோ அப்படி நீங்கள் அந்த உணவை பார்த்து இதில் இருக்கிற அசுத்த உணர்வுகள் அனைத்தையும் நான் நிற்கிறேன் எரிக்கிறேன் இறைவனை நினச்சிட்டு இருக்கிறேன் என்னுடைய புருவ மத்தியிலிருந்து ஒளியாக சக்தி போய் அந்த உணவை தூய்மைப்படுத்துது எப்போவுமே நீங்கள் இப்படி தான் சாப்பிட்ணும் நீங்களே சமைச்சு சாப்பிட்டாலும் ஸோ இதையே வெளியிலும் இந்த மாதிரி ஒன்று யோக யோகம்ன்றதே ஆத்மானு ஒன்று வந்து பரமாத்மாவை நினைவு செஞ்சு சக்தி கொடுக்குறது தான் ஸோ அப்படி சக்தி கொடுத்து அந்த உணவை சாப்பிடும்போது அதோடைய பாதிப்பு வெகுவாக குறைஞ்சிருக்கும் அல்லது சுத்தமாகவுமே நீக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ இப்படி தான் சாப்பிடணும் ஸோ இந்த மாதிரி உணவை நீங்கள் சமைத்து உங்கள் குடும்பத்தினருக்கு கொடுக்குறீங்க நண்பர்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா அதுவே மிகப்பெரிய நன்மை ஏன்னா எல்லாருமே விஷயத்தை கொடுத்துட்ருக்குறாங்க அந்த உணர்வுகள் தான் விஷயம் இல்லையா ஆனால் உங்க நீங்கள் கொடுத்த உணவு அவங்களுக்குள்ள நல்ல குணத்தை வளர்க்கும் ஒரு கருமீன் சாப்பிட்றவங்களுக்கு நீங்கள் ரெகுலராக கொடுத்தீங்கன்னா இது சாப்பிட்ற தப்புன்ற உணர்வு அவங்களுக்கே வரும் ஏன்னா புத்தி வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் புத்தி வேலை செய்யாததுனால தான் உட்காந்துட்டு எங்கள் மதத்தில் இப்படி சொல்லிச்சு அப்படி சொல்லிச்சுன்ட்டு தவறான விஷயத்த பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க பட் பாவம் அவங்களுக்கு உண்மை தெரியாது இல்லையா உண்மை தெரிஞ்சுக்கூடிய சக்தியும் அவங்களுக்கு இப்போ இல்லை ஸோ அப்போ இந்த உணவை கொடுத்து நம்ம சரி பண்ண முடியும் எப்படி சபிக்கப்பட்ட உணவு மந்திரிக்கப்பட்ட உணவு கொடுக்குறது பாவமோ சாப்பிட்றவங்களுக்கும் பாவம் கொடுக்குறவங்களுக்கும் மிகப்பெரிய பாவம் அதே மாதிரி இந்த நல்ல உணவை கொடுக்குறது அவ்வளோ புண்ணியம் உங்களுக்கு சுற்றி கிடைக்கிறது ஃபுல்லாகவே மந்திரிக்கப்பட்ட உணவு தான் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒருத்தன் வீணாக போயிடணும் அப்படின்ற எண்ணத்தை வச்சு அவன் கொடுக்குறான் அதை சாப்பிடும்போது அவன் வீணாகவே போகிறான் இப்போ எண்ணத்துக்கு எவ்வளோ சக்தி அந்த உணர்வுக்கு எவ்வளோ சக்தி இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நல்லா இருக்கணும் அப்படின்ற உணர்வை உணர்வுனால் சமைச்சு நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா அது எவ்வளோ பெரிய புண்ணியம் இல்லையா நீங்கள் ஆணாக இருக்கலாம் பெண்ணாக இருக்கலாம் சின்ன குழந்தை அதாவது
இந்த மாதிரி நல்ல உணவு இறைவன் நினைவினால் சமைக்கப்பட்ட உணவை இறைவன் நினைவில் இருந்து சாப்பிட்டாலும் கூட அளவாக சாப்பிடணும் அதிகமாக சாப்பிட்டா என்ன ஆகிடும் தூக்கம் தள்ளும் இப்போ ஏன் போதைப் பொருளை எதிர்க்கிறாங்க போதைப் பொருளை என்ன பண்ணுது ஒன்றும் பண்ணலையோ உங்களை வந்து ஒரு தூக்க நிலைக்கு அழைச்சிட்டு போகுது அப்போ உங்களுடைய புத்தி செயலை இழக்குது அதையே சாப்பாடும் செய்யுதுன்னா இதுவுமே ஒரு போதைப் பொருள் ஆகிடுது இல்லையா ஸோ அந்த அளவு நீங்கள் கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா நீங்கள் எங்கே சாப்பிட்டாலும் சரி நீங்கள் சமைச்சாலும் சரி ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம இவ்வளோ தான் சாப்பிடுவோன்ட்டு ஸோ அந்த அளவோ அல்லது அதுக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாகும் ரொம்பவும் கம்மியாக இருந்துடக்கூடாது இல்லாட்டினா டயர்ட் ஆகிடுவோம் அல்லது கிடைக்கிறதெல்லாம் சாப்பிடணுன்ற அந்த உணர்வு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ கரெக்டான அளவுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக சாப்பிட்ணும் ஸோ அதிகமாக சாப்பிட்டால் அதுவே உங்களுக்கு விஷம் தான் விஷம் நான் சொல்கிறது என்னென்னா உங்களை அதிகமாக தூங்க வைக்கிது இல்லையா புத்தியை செயல் இருக்க வைக்கிது இல்லையா ஸோ அப்போ நீங்கள் வாழ்ந்த என்ன பிரயோஜனம் இல்லை வாழ்க்கை ஃபுல்லாக தூங்கிக்கிட்டே இருந்தால் வாழ்ந்த என்ன பிரயோஜனம் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு எப்பவுமே அந்த விழிப்புணர்வோடு புத்துணர்வோடு வச்சுருக்கிற உணர்வு தான் உணவு தான் நல்ல உணவு ஸோ எந்த உணவாக இருந்தாலும் நீங்கள் அளவாக சாப்பிட்டா அது கரெக்டாக தான் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் செயற்கையாக சிகரெட் குடிக்கிறது டீ குடிக்கிறது இப்படி உங்களுடைய புத்தியை தூண்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ ஏன்னா செயற்கையாக தூண்டினாலும் அதுவுமே போதைப் பொருள் தான் வந்துடுது ஏன்னா ஆத்மாவுடைய உண்மையான சக்தி இல்லாமல் செயற்கையாக உடலை மட்டும் தூண்டி விழிப்பு நிலைக்கு எடுத்துகிட்டு வருது ஸோ அதனால் அது அப்படி பண்ணால் கூட அது வந்து உடலில் வேறு விதமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் திடீர்னு சோறு வரும் அப்போ திரும்ப திரும்ப அந்த போதைப் பொருளை நீங்கள் சாப்பிட வேண்டியதாக இருக்கும் அதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி இறைவன் நினைவில் சமைக்கப்பட்ட உணவை அளவாக கரெக்டான டைமுக்கு சாப்பிட்றத பழக்கமாக வச்சுக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி நிறைய பேர் நல்லா பஸ்ட்டாக தான் சாப்பிடணும் அது இப்போ ஃபேமஸ் ஃபேஷன் ஆகிடுச்சு இல்லையா எல்லா மருத்துவத்திலையும் அப்படி சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உண்மையிலே இது எப்படின்னா அதான் நான் சொல்கிறேன் நல்லா பசிக்கும் போது எதை கொடுத்தாலும் சாப்பிடணும்னு தோணும் அது ஒரு வெறி தான் இல்லையா ஒரு ஒருத்தனுக்கு பலாத்காரம் செய்ய போகும்போது அவனுக்கு எப்படி ஒரு வெறி காம உணர்வில் மேலோங்கி இருக்கிறவங்க ஒரு வெறி வருது அந்த மாதிரி வெறியை ஏற்றிட்டு சாப்பிடுங்க உண்மையிலே அப்படி சாப்பிடக்கூடாது வெள்ளைக்காரங்க எப்படி கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு சாப்பிட்றாங்க அதுதான் சரியான முறை ஏன்னா இது உடம்புக்கு பெட்ரோல் போடுற மாதிரி நீங்கள் அந்த பசினால் சாப்பிடும்போது அது ருசி அதிகமாக கேட்கும் நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிடுங்க படுக்க வச்சிடும் ஸோ அதனால் டைமுக்கு கரெக்டாக சாப்பிடுங்க ருசியில் கவனம் கொடுக்காமல் இறைவன் நினைவில் கவனம் கொடுங்க ஸோ அதையும் இப்போ ரிவர்ஸாக சொல்லணும் ருசித்து சாப்பிடணும் ருசித்து சாப்பிட்டதுனால தான் இவ்வளோ வியாதிக்கும் காரணம் ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஏன் வந்து சுகர் பேஷன் சர்க்கரை சாப்பிடக்கூடாது சர்க்கரை ஒரு ருசி இல்லையா ஸோ அந்த ருசியினால் ஈர்க்கப்பட்டதுனால அதுக்கு ரொம்ப அடிமையாக வருதுனால தான் இயற்கையே அந்த ருசியை நீ கட் பண்ணணும் இல்லை நீ செத்து போயிடுவோம்னு சொல்லுது ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ருசித்து சாப்பிடாமல் நீங்கள் ருசியான உணவு கூட சாப்பிடுங்க ஆனால் ருசித்து சாப்பிடாமல் இறைவன் நினைவில் இருந்து சாப்பிடுங்க உண்மையிலே அப்படி சாப்பிடும்போது ஒரு ஒரு சாத்வீகமான சுவை இருக்கும் நீங்கள் ருசிக்கும் போது அது தம பிரதானமான சுவையாகிடும் அதை புரிஞ்சுக்கணும் இது எப்படின்னா நம்ம சின்ன வயசில் குழந்தையாக இருக்கும்போது நம்மளை சுற்றி அழகாக இருக்கிறவங்க அன்பாக இருக்கிறவங்க அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஆனால் நம்ம ரசிக்க மாட்டோம் யாருடைய அழகாக ரசிக்க மாட்டோம் ஆனால் அழகாக இருக்கிறாங்கன்னு தெரியும் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கும்போது அந்த சந்தோஷம் எல்லாமே உணர்வீங்க ஆனால் நீங்கள் எப்போ ரசிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்போ கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க யார் வந்தாலும் உங்களுக்கு திருப்தி இருக்காது ஸோ இதே தான் உணவு அதுக்கு தான் சொல்கிறது ருசிக்காமல் சாப்பிடுங்க அதோடைய ருசி உங்களுக்கு தெரியும் பட் அதில் உங்களுடைய கவனம் இல்லாமல் இறைவன் நினைவில் கவனத்தை செலுத்துங்க சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா விஷயத்துக்குமே இது பொருந்தும் என்னென்னா அதோடைய மூன்று காலத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு காரியத்தை செய்யணும் அதில் சாப்பிட்ற உணவு நீங்கள் சாப்பிடும்போது இதை சாப்பிட்டால் நாளைக்கு என்ன ஆகும் இல்லை இப்போ ட்ராவல் பண்ணுறவங்க வந்து அதிகமாக சாப்பிட மாட்டாங்க வயிற்ற கலக்கணும் ஸோ அப்போ நம்ம யோசிக்கிறோம்ல அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு டைமும் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட தூ உங்களை தூக்கத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகுது உங்களை எண்ணங்கள் வீணாக எடுத்துகிட்டு வருது இல்லையா அந்த சபிக்கப்பட்ட உணவெல்லாம் சாப்பிடும்போது எண்ணம் அந்த ஆக்ரோஷ பற்றி இதெல்லாம் வரும் ஸோ இதையெல்லாம் உணர்ந்து நான் உணர்வுகளை சாப்பிட்றேன் எந்த மாதிரியான உணர்வுகளை எனக்குள்ளே வளர்த்துக்க விரும்புகிறோன்னா அந்த அதை கொடுக்கக்கூடிய உணவை தான் நான் சாப்பிடணும் என்னை மிருகமாக்கக்கூடிய உணர்வு உணர்வை ஏற்படுத்தும் உணவை நான் சாப்பிடக்கூடாது பிறர் சமைத்து ஏன்னா மற்றவர்களுடைய நம்மளுடைய எண்ணத்தை கட்டுப்படுத்துறதே நமக்கு கஷ்டம் இதில் மற்றவங்க எண்ணம்லாம் எப்படி இருக்கும்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அதனால் அதில் அதை சாப்பிடாமல் இருக்கிறது நல்லது ஓம் சாந்தி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸோ இங்கே இறைவன் கொடுத்த ஞானம் நான் சொன்ன மாதிரி ஆத்மானு வந்து
எல்லா சகோதரர்களையும் காப்பாற்ற வேண்டியது நம்மளுடைய பொறுப்பு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் ஏற்றுக்கிறது ஏற்றுக்காதது அவங்களுடைய அதிர்ஷ்டம் அதனால் எல்லோருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய நண்பர்கள் உற்றார்கள் உறவினர்கள் எதிரிகள் எல்லாேருக்கும் எல்லோரும் நல்லா இருக்கட்டும் இல்லையா ஸோ எல்லாேருக்கும் அவசியம் ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிட்டு உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் பதிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அவசியம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் போய் கிளிக் பண்ணு